Das ist Abraham. Er lebte vor etwa 4000 Jahren und ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Abraham lebte mit seiner Familie in der Stadt Ur im heutigen Syrien. Als er 75 Jahre alt war, begegnete ihm Gott. Gott sagte zu Abraham, Verlasse deine Heimat und reise in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham vertraute Gott, packte seine Sachen zusammen und reiste los. Mit ihm kamen auch seine Frau Sarah, sein Neffe Lot und viele Angestellte und Tiere. Gott führte Abraham in das heutige Israel. Dort begegnete er Abraham nochmals und versprach, das ganze Land seinen Nachkommen zu geben. Abraham hatte damals noch keine Kinder, aber er vertraute trotzdem auf Gott. Abraham lebte im heutigen Israel als Viehzüchter. Die Menschen lebten damals zusammen in Zelten. Abraham wurde immer reicher, weil Gott sich um ihn kümmerte. Er und sein Neffe Lot hatten bald so viele Tiere, dass das Land, auf dem sie fressen konnten, nicht mehr ausreichte. Die Hirten von Abraham und Lot stritten sich um die besten Plätze. Da ging Lot zu Abraham und erzählte ihm davon. Dieser schlug vor, dass sie sich trennen. Wenn du nach Westen gehst, gehe ich nach Osten. Wenn du nach Norden gehst, gehe ich nach Süden, sagte er zu Lot. Abraham überließ Lot die Entscheidung. Dieser entschied sich für das Tal, in dem der Jordan fließt, weil es dort fruchtbar war und es dort einige Städte gab. Abraham ging in das Gebiet namens Kana an. Abraham lebte seit einiger Zeit im Land Kana an. Er war schon sehr alt und hatte noch keine Kinder. Eines Nachts wurde er wach, weil Gott ihn rief. Er ging vor sein Zelt und Gott sprach mit ihm. Abraham, ich will dir viele Nachkommen schenken. Sie werden zu einem großen Volk werden. Abraham entgegnete, ich bin doch viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen und auch meine Frau Sarah ist schon uralt. Gott ermutigte ihn, schau mal in den Himmel. Schau dir die vielen Sterne an, die du dort siehst. Genau so viele Nachkommen wirst du haben. So viele, dass du sie gar nicht zählen kannst. Abraham vertraute auf das, was Gott ihm gesagt hatte. Abraham lebte seit einiger Zeit im Land Kanaan. Er war schon sehr alt und hatte noch keine Kinder. Da kam seine Frau Sarah zu ihm und sagte, »Ich kann keine Kinder mehr bekommen, weil ich schon viel zu alt dafür bin. Wenn wir aber keine Nachkommen haben, wird irgendeiner deiner hm. Diener deinen ganzen Besitz erben.« Sarah hatte eine Idee. Damals war es normal, Dienerinnen zu haben. So hatte auch Sarah eine solche Dienerin, die für sie arbeitete. So schlug sie Abraham vor, Zeuge doch einen Nachkommen mit meiner Dienerin Hagar. Das ist in diesem Land erlaubt und wir könnten das Kind dann als unseres aufziehen. Abraham ließ sich auf Sarahs Vorschlag ein und schlief mit Hagar. Etwas später war sie schwanger. Bald wurde Hagar hochnäsig. Sie verhielt sich Sarah gegenüber so, als wäre sie etwas Besseres. Sarah ging zu Abraham und erzählte ihm davon. Der meinte, Hagar ist deine Dienerin, du kannst mit ihr machen, was du willst. Ab da behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie weglief. Sie war gerade an einer Quelle in der Wüste. Da kam ein Engel, ein Bote Gottes, zu ihr. Was machst du hier, Hagar? Ich bin weggelaufen, weil Sarah mich so schlecht behandelt hat. Er ermutigte sie. Geh zurück zu Sarah. Du wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael nennen sollst. Er wird ein Kämpfer sein. Hagar war beeindruckt dass Gott sogar sie ernst nahm und ging zu Sarah und Abraham zurück. Bald darauf kam Ismael zur Welt. 
Abraham lebte seit einiger Zeit im Land Kana an. Er war sehr alt. Da sah er drei Männer vorbeigehen. Es war Gott selbst, der ihn in der Gestalt dieser Männer besuchte. Abraham lud sie zum Essen ein. Als sie gemeinsam aßen, fragte einer der Männer nach Sarah, Abrahams Frau. Wo ist sie? Sie war nicht bei den Männern, sondern im Zelt geblieben. Ich habe eine Nachricht von Gott für sie. In einem Jahr wird sie einen Sohn bekommen. Sarah, die das im Zelt hörte, musste lachen, denn sie und auch Abraham waren schon viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Warum lacht Sarah? Vertraut sie nicht auf Gott? Ich komme in einem Jahr wieder, dann wird sie einen Sohn haben. Sarah meinte, ich habe nicht gelacht. Doch, das hast du. Danach ging Abraham noch ein Stück mit den drei Männern mit. Sie wollten zu den Städten Sodom und Gomorra gehen. Einer der drei blieb stehen und redete mit Abraham. Ich möchte dir nicht verheimlichen, was ich vorhabe. Die Menschen in diesen Städten sind böse und tun schreckliche Dinge. Deshalb will ich sie vernichten. Abraham erwiderte. Dort sind bestimmt nicht nur böse Menschen. Willst du alle vernichten, auch die, die nichts Böses getan haben? Was ist, wenn da 50 Menschen sind, die nichts Böses getan haben? Er ging darauf ein. Okay, wenn es nur 50 sind, werde ich die Städte nicht vernichten. Abraham versuchte es weiter. Was ist, wenn es nur 25 sind? Auch dann werde ich die Städte verschonen. Und wenn es nur zehn unschuldige Menschen dort gibt. Auch dann werde ich sie nicht zerstören, weil du mich darum gebeten hast und du mein Freund bist. Nach dieser Unterhaltung ging Abraham wieder nach Hause. Abrahams Neffe Lot lebte mit seiner Familie in Sodom. Er saß gerade am Stadttor, da kamen zwei Botschafter Gottes, die auch Engel heißen, dort vorbei. Lot ging auf sie zu und lud sie zu sich nach Hause ein. Sie wollten erst nicht mitkommen, aber er drängte sie, weil er wusste, dass es in der Stadt gefährlich war. Als sie in seinem Haus waren, kamen viele Bewohner der Stadt, die mitbekommen hatten, dass Lot Gäste hat, zu seinem Haus. Sie schrien, Lot, gib uns deine Gäste raus, wir wollen sie vergewaltigen. Lot ging vor die Tür, um seine Gäste zu schützen. Nein, sie sind meine Gäste. Ich habe zwei Töchter. Die kann ich euch stattdessen rausgeben. Doch sie gingen nicht darauf ein, stießen Lot zur Seite und versuchten ins Haus zu kommen. Lots Gäste zogen ihn ins Haus und verschlossen die Tür. Durch Gottes Kraft wurden die Männer vor der Tür blind. Nimm deine Familie und verlasse die Stadt. Gott hat vor, sie zu zerstören. Lot zögerte. Aber die Engel nahmen ihn, seine beiden Töchter und seine Frau an die Hand und gingen mit ihnen aus der Stadt. Vor dem Tor ließen sie sie los und befahlen ihnen, »Lauft um euer Leben! Schaut nicht zurück!« So taten sie es. Während sie davonliefen, fiel Feuer vom Himmel und die Städte wurden zerstört. Lots Frau aber drehte sich um, und wurde zu einer Säule aus Salz. Etwas später schaute Abraham von einem Berg aus auf die zwei Städte. Sie waren komplett zerstört. Dort, wo sie waren, stieg nur noch Rauch auf. Die einzigen, die das überlebt hatten, waren Lot und seine zwei Töchter. Als Abraham und Sarah schon sehr alt waren, bekamen sie einen Sohn. Sie nannten ihn Isaak. Isaak wuchs zusammen mit seinem Halbbruder Ismael heran. Ismael war der Sohn von Abraham und Sarahs Dienerin Hagar. Nach einer Weile bemerkte Sarah, dass Ismael Isaak immer wieder auslachte und sich über ihn lustig machte. Sarah sagte das Abraham und bat ihn, Hagar und Ismael wegzuschicken. Abraham wollte das erst nicht, weil auch Ismael sein Sohn war. 
aber Gott überzeugte ihn, dass es das Richtige war. So gab er Hagar und Ismael etwas Proviant mit und schickte sie weg. Sie gingen eine Weile durch die Wüste und bald ging ihnen das Wasser aus. Hagar war verzweifelt. Sie dachte, sie würden beide sterben. Da kam ein Botschafter Gottes, ein Engel, zu ihr und machte ihr Mut. Ihr werdet hier nicht sterben. Ich will Ismael viele Nachkommen schenken und er wird der Begründer eines großen Volkes werden. Da entdeckte Hagar einen Brunnen in der Nähe, füllte ihr Wasser auf und zog weiter. Ismael gilt bis heute als Stammvater der Araber. Abrahams Sohn Isaak war schon einige Jahre alt. Da bat Gott Abraham, Nimm deinen Sohn Isaak, geh mit ihm auf einen Berg und verbrenne ihn für mich als Opfer. Es war damals üblich, Tiere zu verbrennen, als Zeichen dafür, dass man Gott mehr wertschätzt als seinen Besitz. Das nannte man Opfer. Abraham nahm seinen Sohn und ging mit ihm auf den Berg. Als sie auf dem Weg zur Bergspitze waren, fragte ihn Isaak, Vater, wir haben zwar Holz dabei und auch etwas zum Anzünden, aber wir haben doch gar kein Tier, das wir opfern können. Gott wird schon dafür sorgen, erwiderte Abraham. An der Stelle für das Opfer angekommen, baute Abraham aus Steinen einen sogenannten Altar, der für das Opfer verwendet wurde. Dann fesselte er Isaak und legte ihn auf den Altar. Er wollte ihn gerade mit einem Messer töten, da hörte er eine Stimme aus dem Himmel. Abraham, töte Isaak nicht! Ich habe gesehen, dass du mich so sehr liebst, dass du sogar bereit warst, deinen eigenen Sohn für mich aufzugeben. Dafür werde ich dich reich beschenken und dir viele Nachkommen geben. Da sahen sie einen Schafbock in der Nähe, den sie statt Isaak auf dem Altar für Gott opferten. Als Abrahams Sohn Isaak erwachsen war, suchte Abraham eine Frau für ihn. Dafür schickte er einen seiner Diener in seine alte Heimat, um eine Frau für Isaak zu suchen. Als der Diener dort ankam, fand er einen Brunnen. Er wartete dort und bat Gott um ein Zeichen. Bald kommen die Frauen hierher, um Wasser zu holen. Ich werde sie um etwas Wasser bitten. Wenn eine von ihnen mir anbietet, auch meinen Kamelen Wasser zu geben, dann werde ich das als Zeichen nehmen, dass es die richtige Frau für Isaak ist. Bald darauf kam eine Frau an den Brunnen. Sie hieß Rebekka. Der Diener bat sie um Wasser. Und sie bot ihm an, auch den Kamelen Wasser zu geben. Der Diener war begeistert. Er beschenkte sie und bat sie, bei ihrer Familie zu übernachten. So nahm sie ihn mit zu ihrem Vater nach Hause. Beim Abendessen erzählte er allen von Abraham und Isaak, von seinem Auftrag, eine Frau für Isaak zu finden und auch, dass er glaubte, dass Rebekka diese Frau sei. Sie alle sahen, dass Gott alles so geführt hatte und Rebekka entschied sich, mit dem Diener zu kommen und Isaak zu heiraten. Einige Zeit später starb Abraham in hohem Alter. Er gilt noch heute als der Stammvater des Judentums, Islams und Christentums.